Hey everyone, welcome to my channel Flaws. Today I am up with a video on important case laws on Negotiable Instrument Act. I really hope this video benefits each one of you for your upcoming papers. I have tried my level best to incorporate important case laws relating to NI Act. And that is why I have incorporated recent case laws as well as wo case laws jo recently abhi aapke judicial service examinations mein puche gaye hain so without any delay let us start so the foremost case law that is important is harman electronics private limited versus national panasonic india private limited 2009 isme supreme court ne held kiya ki agar section 138 of ni act jo ki dishonor of checks ki baat karta hai uske andar koi bhi offense hota hai to aap complain kahan par file karenge kaun se court ke paas jurisdiction hogi ye sab determine hogi by section 177 of crpc and according to which isme held kiya gaya ki complaint wahan par file hogi jahan par actually dishonor of check ka offense टेक प्लेस हुआ है केवल एक ही एक्सेप्शन है जहां पर डिसऑनर के साथ और भी दो तीन ऑफेंसेस हुए हैं एक सिंगल ट्रांजैक्शन में तो उसका सिनेरियो डिफरेंट होगा अदरवाइज जनरली जहां पर कॉज ऑफ एक्शन यानी डिसऑनर ऑफ चेक हुआ है वहीं पर उस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन होगी इस केस को समझने के लिए आपको एक केस बहुत अच्छे से पता होना चाहिए और वो है आपका दशरथ रूप सिंह राठौर वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ये आपका जो केस है ये 2009 में फाइल किया गया था और इसको डिसाइड किया गया है 2014 में ये केस इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज हरमन इलेक्ट्रॉनिक्स में जो भी बोला गया उसको अपहेल्ड इसी केस में किया गया और एक बहुत ही फेमस केस है आपका वो है आपका के भास्करन केस ये के भास्करन केस को दशरथ रूप सिंह राठौर में ओवर किया गया अभी के भास्करन क्या बोलता था ये कहता था कि अगर कोई भी ऑफेंस हो रहा है 138 के अंदर वो ऑफेंस तभी होगा जब ये पांच एक्ट कॉन्स्टिट्यूट uh, करेगा वो और वो पांच एक्ट क्या है सबसे पहले कोई चेक ड्रॉ किया गया हो उस चेक को बैंक में प्रेजेंट किया गया हो वो चेक वापस आ गया अनपेड बाय द ड्रॉई बैंक उसके बाद ड्रॉई ने ड्रॉर को रिटर्न नोटिस दिया डिमांडिंग पेमेंट ऑफ द चेक अमाउंट और ड्रॉर ने वो अमाउंट पे नहीं करा विद इन फिफ्टीन डेज फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिस सर्व टू हिम अगर ये पांच चीजें जब पांचों चीजें होंगी तभी ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट होगा सेक्शन 138 के अंदर दूसरी चीज ये पांच चीजें जिस भी कोर्ट के जुरिस्टिक्शन में हो रही हैं उनमें से कोई भी कोर्ट में जाके आप कंप्लेन फाइल कर सकते हैं ये के भास्करन केस में हेल्प किया गया था इसको ओवर रूल किया गया दशरथ रूप सिंह राठौर के केस में और बोला गया कि हरमन इलेक्ट्रॉनिक्स में जो रूलिंग दी गई है उसे फॉलो किया जाएगा और अगर जुरिस्टिक्शन डिटरमाइन करना है तो वो सेक्शन वन ऑफ सीआरपीसी के अकॉर्डिंग डिटरमाइन किया जाएगा जिसके अकॉर्डिंग आप कंप्लेन कहां पर फाइल करेंगे जहां पर डिसऑनर ऑफ चेक हुआ है नेक्स्ट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस इज ब्रिजेंद्र एंटरप्राइज वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात एंड अदर्स 2016 यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने अगेन टेरिटोरियल जुरिस्टिक्शन के इश्यू को एक्सप्लेन किया वेरियस एग्जाम्पल से सुप्रीम कोर्ट ने दो बातें बोली यहां पर एक तो चेक जो है आपका दो तरीके से प्रेजेंट होता है या तो पेमेंट अकाउंट के थ्रू हो रही है या तो आप काउंटर पे जाके प्रेजेंट करके पेमेंट ले रहे हो तो बोला गया कि अगर अकाउंट के थ्रू चेक की पेमेंट हो रही है तो उस पर्टिकुलर केस में कौन से कोर्ट के पास जुरिस्टिक्शन होगी अगर वन का ऑफेंस होता है उस कोर्ट के पास जुरिस्टिक्शन होगी जहां पर पे और होल्डर का अकाउंट है जिस भी बैंक की ब्रांच में उस बैंक की ब्रांच में जो भी कोर्ट फॉल करता है वहां पर आप कंप्लेन फाइल कर सकते हैं अगर अकाउंट के थ्रू चेक की पेमेंट हो रही है अगर काउंटर पे जाके आप चेक प्रेजेंट करके पेमेंट ले रहे हैं तो वहां पर ड्रॉर ड्रॉर जिस भी बैंक में ब्रांच मेंटेन कर रहा है उस कोर्ट के पास जुरिस्टिक्शन होगी सो ये इस पर्टिकुलर केस में हेल्प किया गया नेक्स्ट एन हरिहरा कृष्णन वर्सेज जे थॉमस टू अब यहां पर क्या बोला गया यहां पर बोला गया कि 138 का ऑफेंस होने के लिए जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे कंप्लीट होने चाहिए तभी 138 का ऑफेंस होगा और उनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट uh, है वो है कि कोई ड्रॉर होना चाहिए देर शुड बी अ ड्रॉर जिसने चेक को ड्रॉ किया किया हो क्योंकि अगर ड्रॉर की आइडेंटिटी रिवील्ड नहीं है अगर ड्रॉर नहीं है तो वन का कोई भी ऑफेंस नहीं बनेगा इसलिए आइडेंटिटी ऑफ ड्रॉर शुड बी नोन टू द कंप्लेनेंट जो कंप्लेन कर रहा है उसको ड्रॉर की आइडेंटिटी पता होनी चाहिए एंड इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एलिगेशन अगर कंप्लेन आपको दायर करनी है यहाँ पे बिना क्यूज के बिना ड्रॉर के कोई भी प्रोसिक्यूशन या कोई भी कंप्लेन दायर नहीं करी जा सकती अंडर सेक्शन 
एच एम टी वॉचेस लिमिटेड वर्सेज अबीदा टू थाउजेंड फिफ्टीन अब यहां पर क्या हुआ यहां पर को बोला गया कि हाईकोर्ट आपको पता है हाईकोर्ट सेक्शन ऑफ फोर एटी टू ऑफ सी आर पी सी में अपनी इनहेरेंट पावर्स एक्सरसाइज करता है और इस पर्टिकुलर केस में बोला गया कि हाईकोर्ट अपनी इनहेरेंट पावर्स एक्सरसाइज करते हुए कोई भी कंप्लेंट इस ग्राउंड पर डिसमिस नहीं कर सकता कि चेक जो है वो सिक्योरिटी के लिए इशू किया गया था तो इस ग्राउंड पे हाई कोर्ट इनहेरेंट पावर एक्सरसाइज करके कंप्लेन को डिसमिस नहीं कर सकता अंडर सेक्शन 138 इसमें हेल्प किया गया नेक्स्ट नेक्स्ट है यहां पर बोला गया कि अगर कोई डायरेक्टर कंपनी का कंपनी के बिहाफ पे अगर चेक साइन कर देता है तो क्या कंपनी को एज अक्यूज इंक्लूड करने की जरूरत है और क्या होगा अगर हम कंपनी को अक्यूज कंपनी को लेट ऑफ कर दे तो यहां पर आपके दो केस लॉज इंपॉर्टेंट है एक केस लॉज है केस लॉ है आपका अनीता हदा वर्सेस गॉड फादर ट्रैवल्स एंड टूअर प्राइवेट लिमिटेड 2012 और दूसरा अनिल गुप्ता वर्सेस स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एंड अदर्स 2014 अनीता हाडा में बोला गया कि प्रोसिक्यूशन अगर आपको मेंटेन करना है तो कंपनी को अक्यूज की तरह इंक्लूड करना पड़ेगा आपको विद इन द लिमिटेशन पीरियड तो कंपनी को इंक्लूड करना पड़ेगा अनीता हाडा में बोला गया अगर कंपनी को लेट ऑफ कर दिया गया तो कंपनी जो केस है वो मैनेजिंग डायरेक्टर के अगेंस्ट कंटिन्यू नहीं हो सकता क्योंकि मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो वाइकेरियसली लाइबल होते हैं ठीक है उनकी कोई डायरेक्ट लाइबिलिटी नहीं वो वाइकेरियसली लाइबल होते हैं सो so यहां पर कोर्ट ने स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन की डॉक्ट्रिन को अप्लाई किया और बोला कि जो सेक्शन वन है उसके अंदर ऑफेंस कि कमीशन जो है वो एक कंडीशन प्रीसिडेंट है जब वो होगा तभी वाइकेरियस लाइबिलिटी दूसरों की अट्रैक्ट करी जा सकती है और सेक्शन 141 में जो एज वेल एज कंपनी ये स्टेटमेंट जो यूज करी गई है इससे साफ साफ क्लियर हो जाता है कि पहले कंपनी को प्रोसिक्यूट करना पड़ेगा तभी आप उसके सिग्नेटरी को वाइकेरियसली लाइबल कर सकते हैं ठीक है तो आपको कंपनी को एज अ अक्यूज रखना ही पड़ेगा क्योंकि डायरेक्टर्स आपके वाइकेरियसली लाइबल होते हैं तो पहले आप कंपनी को एज अ प्रोसिक्यूशन रखिए उसके बाद आप उसके डायरेक्टर्स जो कि उसके सिग्नेटरीज हैं उनको आप वाइकेरियसली लाइबल कर सकते हैं ओके नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका कृष्णा ट्रेक्सपोर्ट एंड कैपिटल मार्केट लिमिटेड वर्सेज ईला ए अग्रवाल एन अदर्स टू अब यहां पर क्या बोला गया यहां पर हेल्ड किया गया कि जो सेक्शन वन है इट डज नॉट इंक्लूड नेसेसिटी कि आप इंडिविजुअली हर डायरेक्टर को हर कंपनी के डायरेक्टर को इंडिविजुअल नोटिस दें अगर चेक डिसऑनर हो रहा है अगर कंपनी को नोटिस दे दिया गया तो प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि डायरेक्टर्स को नोटिस मिल गया आपको इंडिविजुअली डायरेक्टर्स को सेक्शन 138 के अंदर नोटिस देने की कोई जरूरत नहीं है नेक्स्ट Whether a a check issued on personal capacity of the director will make a company liable if it gets dishonored. तो क्या अगर डायरेक्टर अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कोई चेक इश्यू करते हैं और अगर वो डिसऑनर हो जाता है तो क्या कंपनी लाइबल होगी इसके लिए तो दोनों ही केस लॉ मेनुद्दीन अब्दुल सतार शेख वर्सेस विजय डी सालवी 2009 और पीजे एग्रो लिमिटेड एंड अदर्स वर्सेस मैग्नम एविएशन प्राइवेट लिमिटेड एंड अदर्स 2014 दोनों ही केस लॉ में हेल्प किया गया कि डायरेक्टर अगर पर्सनल कैपेसिटी में कोई चेक इशू करे या कोई इंप्लॉय अगर पर्सनल कैपेसिटी में चेक इशू कर रहा है तो वहां पर कंपनी लाइबल नहीं होगी अगर वो चेक डिसऑनर हो जाता है नेक्स्ट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस लॉ इज इंडस एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड एंड अदर्स वर्सेस मैग्नम एविएशन प्राइवेट लिमिटेड एंड अदर्स 2014 तो यहां पर बोला गया जो पोस्ट डेटेड डेटेड चेक्स होते हैं जो इशू किए जाते हैं परचेजर के थ्रू एज एन एडवांस पेमेंट उन्हें डिस्चार्ज ऑफ लीगली इन्फोर्सिबल डेट कंसिडर नहीं किया जाता है तो यहां पर बोला गया कि अगर कोई परचेजर पोस्ट डेटेड चेक दे दे रहा है तो ये नहीं माना जाएगा कि उसका जो जो भी डेट था जो भी लीगली इन्फोर्सिबल डेट था उससे वो डिस्चार्ज हो गया उसकी वो लाइबिलिटी खत्म हो गई ये नहीं माना जाएगा लेकिन ये कब नहीं माना जाएगा ये उस केस में नहीं माना जाएगा जब पोस्ट डेटेड चेक परचेजर ने इशू कर दिए और किसी भी रीजन की वजह से मे बी कैंसिलेशन हो गई या जो भी रीजन हो उसकी वजह से जो गुड्स हैं वो सप्लायर तक सप्लाई नहीं किए गए और गुड्स को वहां तक नहीं पहुंचाया गया अगर ये सिचुएशन है तो वहां पर पोस्ट डेटेड डेटेड चेक्स आप अगर दिए जा रहे हैं तो वो लीगल इन्फोर्सिबल डेट को डिस्चार्ज नहीं करते हैं ओके नेक्स्ट नेक्स्ट है सैम्पली सत्यनारायणा राव वर्सेस इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड 2016 यहां पर बोला गया कि अगर कोई पोस्ट डेटेड चेक है और वो डिसऑनर हो जाता है फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन 
डिस्क्राइब्ड एज सिक्योरिटी इन द लोन एग्रीमेंट कम्स अंडर सेक्शन 138 ऑफ एनआईआर तो यहां पर बोला गया कि अगर कोई भी पोस्ट डेटेड चेक है और उसे दिया गया था एक लोन लिया गया उस लोन एग्रीमेंट में एज अ सिक्योरिटी वो पोस्ट डेटेड चेक दे दिया गया और अगर वो पोस्ट डेटेड चेक डिसऑनर हो जाता है तो वो बिल्कुल सेक्शन 138 के अंदर फॉल करता है और आप उसके अंदर कंप्लेंट दायर कर सकते हैं लेकिन अभी जैसे हम लोग ने पुराने वाले केस लॉ में पढ़ा कि अगर कोई पोस्ट डेटेड चेक कोई परचेजर दे रहा है और अगर वो परचेजिंग वाली डीली कैंसिल हो जाती है किसी भी रीजन की वजह से और गुड सप्लायर तक पहुंचते ही नहीं है तो वहां पर पोस्ट डेटेड चेक आपका 138 के अंदर फॉल नहीं करता और वहां पर वो लाइबिलिटी वाला केस नहीं होता है लेकिन अगर कोई पोस्ट डेटेड चेक आपने लोन लिया और एज अ सिक्योरिटी उसे रख दिया और फिर वो डिसऑनर हो गया कब जब आपकी इंस्टॉलमेंट ड्यू हुई जैसे इंस्टॉलमेंट ड्यू हुई आपका वो पोस्ट डेटेड चेक डिसऑनर हो गया तो वो वन की कैटेगरी में आता है और आप बिल्कुल कंप्लेट फाइल कर सकते हैं नेक्स्ट पार ऑफ अटॉर्नी कैन फाइल अ कंप्लेट अंडर सेक्शन 138 ऑफ एनआईआर ये दोनों ही आपके एसी नारायणन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर श्री जी कमलाकर वर्सेस वर्सेस माइजर्स सुराना सिक्योरिटीज लिमिटेड एंड अनदर 2013 दोनों ही केस में बोला गया कि पावर पार ऑफ अटॉर्नी ये फाइल कर सकते हैं कंप्लेंट अंडर सेक्शन 138 प्रोवाइडेड वो स्पेसिफिकली प्लीड करें और कंप्लेंट को सपोर्ट करें बाय रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स अगर पार ऑफ अटॉर्नी को कुछ भी ट्रांजैक्शन के बारे में नहीं पता है कंपनी के तो वो बिल्कुल भी यहां पर कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकता और ना ही उसे एग्जामिन किया जा सकता है तो उसको एग्जामिन करने अगर वो चाहता है कि वह एज अ कंप्लेन कंप्लेनेंट फाइल करें यहाँ पे कंप्लेंट तो फिर उसको स्पेसिफिकली प्लीड करना पड़ेगा और साथ में उसको उस ट्रांजेक्शन की पूरी नॉलेज होनी चाहिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस लॉ इज माइजर्स मीटर्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस कंचन मेहता 2017 दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट केस लॉज बिकॉज ये अभी रिसेंटली भी पूछा गया है और इसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हेल्प करी गई हैं तो ये आप बहुत ध्यान से सुनिए सबसे पहले इसमें बोला गया सेक्शन वन के अंदर अगर कोई ऑफेंस होता है तो वो प्राइमरली क्या है वो प्राइमरली सिविल रॉन्ग है दूसरी चीज यहाँ पर बोली गई कि बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है अक्यूज के ऊपर है लेकिन अक्यूज यहां पर इस बर्डन ऑफ प्रूफ के लिए कौन सा स्टैंडर्ड फॉलो करेगा प्रूफ करने के लिए तो लेट मी टेल यू दो स्टैंडर्ड्स होते हैं एक आपका होता है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट और दूसरा होता है प्री पॉन्ड्रेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी प्री पॉन्ड्रेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी जनरली आपका सिविल केसेस में फॉलो किया जाता है और बियॉन्ड रीजनेबल डाउट आपका क्रिमिनल केसेस में फॉलो किया जाता है प्री पॉन्ड्रेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है आपने वेइंग स्केल देखा होगा वेइंग स्केल में जिस भी साइड पे ज्यादा वेट होता है वो उधर बेंट हो जाता है तो बोला गया है कि जिस भी चीज में ज्यादा वेट होगा उसी की तरह उसी के फेवर में केस डिसाइड होगा दिस इज कॉल्ड एज प्री पॉन्ड्रेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज दूसरा है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट बियॉन्ड रीजनेबल डाउट का मतलब होता है कि अक्यूज के फेवर में एक भी पॉइंट नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर एक भी पॉइंट अक्यूज के फेवर में होगा तो बेनिफिट ऑफ डाउट अक्यूज को मिल जाएगा सो so, वो होता है आपको केस कैसे प्रूव करना बियॉन्ड रीजनेबल डाउट एक भी पॉइंट अक्यूज के फेवर में नहीं होना चाहिए तो सेक्शन 138 के अंदर बोला गया है कि जो भी यहां पर बॉर्डन ऑफ प्रूफ है अक्यूज के ऊपर उसे प्रूफ करना है प्री पॉन्ड्रेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे प्रोसीजर क्या फॉलो किया जाएगा समरी ट्रायल फॉलो किया जाएगा जो आपका सीआरपीसी के अंदर दे रखा है तीसरी चीज सीआरपीसी के सेक्शन 258 में स्पेशल पावर होती है कोर्ट के पास कि वो प्रोसीडिंग्स को क्लोज कर सकते हैं अक्यूज को डिस्चार्ज कर सकते हैं वो सेम पावर 258 के यहां पर 138 में भी कोर्ट के पास है वो प्रोसीडिंग क्लोज कर सकते हैं और अक्यूज को डिस्चार्ज कर सकते हैं कौन सी कंडीशन पे जहां पर कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाए कि जो चेक अमाउंट है अलॉन्ग विद कॉस्ट और इंटरेस्ट पे कर पे कर दिया गया है और अब कोई भी रीजन नहीं है पनिशमेंट देने का तो वहां पर यह काम कोर्ट कर सकती है केस बंद कर सकती है और अक्यूज को डिस्चार्ज कर सकती है इस पर्टिकुलर प्रोविजन 138 का ऑब्जेक्ट क्या है बेसिकली कॉम्पनसेटरी नेचर है और पनिशमेंट भी इसीलिए दी जाती है कॉम्पनसेशन पे ना नहीं किया गया इसलिए चौथी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कंपाउंडिंग बोला गया कि कंपाउंडिंग को आप इंकरेज करेंगे कॉम्प्रोमाइज करवाने की कोशिश करेंगे पार्टीज के बीच में इनिशियल स्टेज पे ऑल दो लेटर स्टेज पे भी अलाउ किया जाएगा पर लेटर स्टेज पे फिर आपको कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी दूसरी चीज जनरली कंपाउंडिंग को कॉम्प्रोमाइज कब होता है जब दोनों पार्टीज की कंसेंट होती है लेकिन एक परिस्थिति ऐसी भी है जहां पर ऑल दो पार्टी की कंसेंट ना हो लेकिन कोर्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस अगर सेटिस्फाइड है कि कंप्लेनेंट को उसका कॉम्पनसेशन जितना मिलना चाहिए वो मिल चुका है तो कोर्ट अपनी डिस्क्रिप्शन पे प्रोसीडिंग बंद करके अक्यूज को यहाँ पे डिस्चार्ज कर सकती है दूसरी चीज ऑल दो यहाँ पर समरी
चौथी चीज जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कोर्ट अगर चाहे तो प्ली बार्गेनिंग को भी यहां पर कंसिडर कर सकता है कौन से केस में इसी केस में हेल्ड किया गया एंड लास्ट चीज बेंच ने यहां पर हाई कोर्ट को बोला कि हाई कोर्ट कंसिडर करे और एक कैटेगरी ऑफ केसेस बनाए जहां पर प्रोसीडिंग्स ऑनलाइन कंडक्ट करवाई जाए बाय डेजिग्नेटेड कोर्ट और अदरवाइज ऑनलाइन कंडक्ट करवाई जाए कोर्टिंग प्रोसीडिंग्स तो ये कौन से केस में बोला गया इसी केस में बोला गया तो इस केस को बहुत अच्छे से आप याद रखिएगा नेक्स्ट एसकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड एंड अनदर वर्सेस चेरियन वार की कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड 2010 यहां पर कोर्ट ने लिस्ट आउट कर रखे हैं कुछ केसेस जहां पर मीडिएशन यानी जो सेटलमेंट होती है वो अलाउड नहीं है परमिसिबल नहीं है वो कौन से केसेस हैं सबसे पहले आपके जो रिप्रेजेंटेटिव सूट्स होते हैं अंडर ऑर्डर वन रूल एट ऑफ सीपीसी अंडर ऑर्डर वन रूल एट क्या बोलता है कि जहां पर बहुत सारे न्यूमरस पर्सन होते हैं और उन सबका एक ही इंटरेस्ट होता है तो उनको दो या दो से ज्यादा लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज अ रिप्रेजेंटेटिव सूट तो दो चीजें वहां पर इंपॉर्टेंट होती है न्यूमरस पर्सन और उन्हें उन सबका एक ही सेम इंटरेस्ट हो तो रिप्रेजेंटेटिव सूट में मीडिएशन नहीं हो सकता दूसरी चीज ऐसे रिप्रेजेंटेटिव सूट जो कि पब्लिक इंटरेस्ट या न्यूमरस पर्सन के इंटरेस्ट को इन्वॉल्व कर रहे हो हु आर नॉट पार्टी टू द सूट ठीक है हु आर नॉट पार्टी टू द सूट तो वहां पर मीडिएशन परमिसेबल नहीं है दूसरा जो भी आपके इलेक्शन से रिलेटेड डिस्प्यूट होते हैं पब्लिक ऑफिस के जो भी आपके केसेस इन्वॉल्व करते हैं ग्रांट अगर कोई ग्रांट दी जाती है बाय कोर्ट या फिर कोई सीरियस एलिगेशन के केसेस हो जैसे फ्रॉड फॉर्जरी कोरिजन फैब्रिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स या फिर केसेस इन विच प्रोटेक्शन ऑफ कोर्ट इज रिक्वायर्ड तो ये चार पांच क्लासेस है जहां पर मीडिएशन परमिसेबल नहीं है नेक्स्ट कटा सुजातो वर्सेस फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रेवल कॉल लिमिटेड 2002 यहां पर बोला गया कि पार्टनर ऑफ अ फर्म इज लाइबल टू बी कन्विक्टेड फॉर ऑफेंस अंडर 138 कब जब वो फर्म के बिजनेस का इंचार्ज हो या फिर उसकी कंडक्ट या फिर नेग्लिजेंस की वजह से कोई ऑफेंस हुआ हो वन का ऑफेंस हुआ हो तब पार्टनर लाइबल होता है नेक्स्ट टी वसंत कुमार वर्सेस विजय कुमारी 2015 यहां पर बोला गया जो भी प्रिंटेड डेट या ईयर होती है आपके चेक के ऊपर इसका मतलब ये नहीं है कि वो कॉन्क्लूसिवली प्रूफ कर दे चेक की ऑथेंटिसिटी को कि चेक उसी दिन इशू हुआ कॉन्क्लूसिवली प्रूफ कर दे मतलब ये कॉन्क्लूसिव प्रूफ नहीं होगा मतलब आप उसको रिबट कर सकते हैं ओके नेक्स्ट योगेंद्र प्रताप सिंह वर्सेज सावित्री पांडे टू का केस है ये अब इस पर्टिकुलर केस लॉ में क्या हेल्प किया गया था यहां पर हेल्प किया गया कि जो भी 138 के अंदर ऑफेंस पनिशेबल है उसका कॉग्नसेंस कौन से बेसिस पे लिया जाएगा कंप्लेंट के बेसिस पे तभी लिया जाएगा जब 15 डेज का वो पीरियड जो होता है जो ड्रॉर ड्रॉई जो नोटिस भेजता है ड्रॉर को और 15 डेज का टाइम देता है फॉर द रीपेमेंट ऑफ द अमाउंट जब वो 15 डेज एक्सपायर हो जाएंगे तभी कॉग्निशंस कोर्ट ले सकता है सेक्शन 138 में अगर फिफ्टीन डेज एक्सपायर होने के बाद कंप्लेट दायर करी गई हो फिफ्टीन डेज के पहले अगर कंप्लेट दायर कर दी गई तो कोर्ट कॉग्निशंस वन में नहीं ले सकता दूसरी चीज यहां पर यह भी कही गई पे या फिर होल्डर इन ड्यू कोर्स जो होते हैं चेक के वो फ्रेश कंप्लेन दायर कर सकते हैं विद इन वन मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ डिसीजन इन द क्रिमिनल केस ओके नेक्स्ट सो लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आर वीडियो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड ऑन केस लॉस जस्ट टेक अ होल्ड फॉर फाइव सेकेंड एंड डोंट forget to press the like button in case you like the video and also do ping down your comments in the comment box below and tell me how did you like the video and also next kis topic pe aapko video chahiye next let us start with the uh, case laws so the foremost case law jo pucha gaya aapke abhi recently paper mein wo hai rohit bhai jivanlal patel versus state of gujarat in another 2018 यहां पर बोला गया कि कोई भी लीगली इनफोर्सिबल डेट एग्जिस्ट कर रहा है इससे रिलेटेड प्रिजम्पन किसके फेवर में होगा कंप्लेनेंट के फेवर में होगा कि हां एक लीगली इनफोर्सिबल डेट एग्जिस्ट कर रहा है भले ही कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अवेलेबल ना हो लेकिन फिर भी ये प्रिजम्पन किसके फेवर में होता है कंप्लेनेंट के फेवर में दूसरी चीज यहां पर कंप्लेनेंट को अपना केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट जाके प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं होती है ना प्रिजम्पन से लेट मी टेल यू जस्ट थ्री थिंग्स दो तीन तरीके के प्रिजम्पन होते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग मे प्रिज्यूम शैल प्रिज्यूम कॉन्क्लूसिव प्रूफ मे प्रिज्यूम का मतलब होता है कि वहां पर कोर्ट की डिस्क्रिप्शन होती है कोर्ट उसे मान भी सकती है नहीं भी मान सकती है शैल प्रिज्यूम मतलब कोर्ट उसे प्रिज्यूम करेगी करेगी जब तक कोई और उसे रिपट ना करे और कॉन्क्लूसिव प्रूफ का मतलब होता है कि कोर्ट आपको रिपटल का मौका ही नहीं देगी उसको एज इट इज मान लेगी सो so, यहां पर क्या प्रिज्यूम किया गया है यहां पर आपका ये रिपटल uh, प्रिजम्पन है नेक्स्ट बीर सिंह वर्सेस मुकेश कुमार यहां पर बोला गया कि अगर कोई अनफिल्ड चेक देता है अक्यूज 
और उसके बाद सब्सिक्वेंटली उसे फिल किया जाता है या फिर अक्यूज कोई ब्लैंक चेक देता है वॉलेंट्री साइन करके तब भी सेक्शन 139 का प्रिजम्पन बिल्कुल अट्रैक्ट होगा किसके फेवर में कंप्लेनेंट के फेवर में जो भी यहां पे प्रिजम्पन है वो रिबर्टेबल प्रिजम्पन है और ये प्रिजम्पन ऑफ लॉ है यहां पे तो यहां पर बोला गया है कि जनरली ये फॉलो किया जाता है कि एक पर्टिकुलर चेक अगर इश्यू किया गया है तो वो डेट को डिस्चार्ज करने के लिए इश्यू किया गया ये प्रिज्यूम किया जाएगा इन फेवर ऑफ कंप्लेनेंट और ये तब तक प्रिज्यूम किया जाएगा जब तक अक्यूज उसको रिपर्ट ना कर दे अक्यूज ये प्रूव ना कर दे कोई ऐसे कोजेंट एविडेंस रिलायबल एविडेंस अगर अक्यूज ले आए और प्रूव कर दे कि चेक डेट को डिस्चार्ज करने के लिए इश्यू नहीं किया गया था तो वहां पर प्रिजम्पन अक्यूज के फेवर में चला जाएगा अदरवाइज प्रिजम्पन किसके फेवर में होता है प्रिजम्पन यहां पर आपका होता है कंप्लेनेंट के फेवर में दूसरी चीज यहां पर सिंपल सी बोली गई कि अगर चेक साइन करके कोई भी पर्सन पेई को दे रहा है और वो पर्सन लाइबल है अगर डिसऑनर हो जाता है लेकिन अगर वो पर्सन ये प्रूफ कर दे कि चेक इशू किया ही नहीं गया था डिस्चार्ज ऑफ डेट के लिए तो वहां पर किसके फेवर में हो जाता है किस अक्यूज के फेवर में नेक्स्ट नेक्स्ट आता है ए एन एस एस राज शेखर वर्सेज ऑगस्ट जयबा अनंत 2019 अब इसमें क्या हेल्प किया गया यहां पर हेल्प किया गया A test of proportionality must guide in determining if presumption under uh, 139 was rebutted. तो यहां पर बोला गया अक्यूज ने यहां पर क्या किया प्रिजम्पन को रिबर्ट किया सेक्शन 139 को जो प्रिजम्पन है उसको रिबर्ट किया कौन क्या कौन से बेसिस पे रिबर्ट किया उसने बोला कि कंप्लेनेंट ने यहां पर जो इतने सारे वर्जन दिए वो अलग अलग अमाउंट uh, बोला है कंप्लेनेंट ने और uh, उसके बाद दूसरी चीज uh, कंप्लेनेंट के पास अक्यूज uh, uh, किसको चेक दिया गया ये भी कंप्लेनेंट नहीं बता पा रहा है तो ये दो तीन बातें uh, यहां पर अक्यूज ने हेल्प करी और उसके बेसिस पे उसने प्रिजम्पन को रिबट किया 139 के प्रिजम्पन को तो यहां पर ऑन द बेसिस ऑफ इज रिबटल विच वाज ऑन द प्री पॉन्ड्रेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी तो यहां पर प्री पॉन्ड्रेंस ऑफ प्रॉपर्टी को अप्लाई किया गया अक्यूज की जो बातें थी वो ज्यादा वे कर रही थी बिकॉज कंप्लेनेंट कुछ भी प्रूव नहीं कर पा रहा था तो इस बेसिस से यहां पर अक्यूज को अक्विट कर दिया गया उसके रिबटल पे ओके नेक्स्ट इंडियन बैंक एसोसिएशन एंड अदर्स वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सर्टन डायरेक्शन दिए हैं क्रिमिनल कोर्ट्स को ताकि जो भी केसेस आपके वन के अंदर फॉलो रहे उनकी स्पीड और एक्सपीडिश डिस्पोजल हो सके नेक्स्ट माइजर्स सीका जैन इंडिया लिमिटेड वर्सेस महिंद्रा वादनेनी 2019 का केस है यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने हेल्प किया कि अगर चेक बाउंस कंप्लेंट फाइल होती है ऑन द बेसिस ऑफ सेकंड नोटिस जो कि इशू किया गया है आफ्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ चेक चेक की रिप्रेजेंटेशन के बाद अगर सेकंड नोटिस इशू किया जाता है उसके बेसिस पे अगर चेक बाउंस कंप्लेट फाइल होती तो वो बिल्कुल मेंटेनेबल है नेक्स्ट रिपू दमन सिंह वर्सेज बालकृष्णा 2016 का केस है और यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि कोई भी कंप्लेंट अगर 138 के अंदर है एन आई की तो वो बिल्कुल मेंटेनेबल है जहां पर चेक डिसऑनर हो रहे हैं कौन सी सिचुएशन में अगर कोई चेक इशू किया गया एग्रीमेंट टू सेल एग्रीमेंट टू सेल हुआ और उसमें अगर कोई चेक इशू किया गया और वो डिसऑनर हो गया तो आप बिल्कुल वन के अंदर जाके कंप्लेट फाइल कर सकते हैं नेक्स्ट ए आर राधा कृष्णा वर्सेज जसारी दीप्ति टू थाउजेंड नाइनटीन यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट किया कि अगर चेक बाउंस कंप्लेंट है डायरेक्टर या कंपनी के अगेंस्ट तो स्पेसिफिकली आपको एवर करना होगा प्लीड करना होगा कि जब ऑफेंस हुआ अंडर सेक्शन 139 141 तो डायरेक्टर इंचार्ज थे रिस्पॉन्सिबल थे कंपनी के बिजनेस और उसके कंडक्ट के लिए ओके नेक्स्ट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज ब्रिटस्टोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस इंदरपाल सिंह 2015 थाउजेंड यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने हेल्प किया कि अगर चेक डिसऑनर होता है तो कहां पर आप फाइल कर सकते हैं आप फाइल वहां करेंगे जहां पर चेक लॉज हुआ वहां पर नहीं जहां पर चेक इशू हुआ ओके नेक्स्ट एम एस आर लेडर्स वर्सेज एस पालिनअपन एन अनादर टू थाउजेंड नाइनटीन यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर सेकेंड या सक्सेसिव डिसऑनर हो रहा है चेक का तो उस पर बिल्कुल कंप्लेंट मेंटेनेबल है प्रोवाइडेड आपने अर्लियर डिसऑनर पर कोई कंप्लेंट ना करी हो नेक्स्ट श्यामपाल वर्सेज दयावती बिसोया एन अदर्स टू थाउजेंड सिक्सटीन यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि कोई भी अगर केस अराइज हो रहा है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से तो जो भी सक्सेसिव सेंटेंसेस हैं उन्हें आप कॉन्क्यूरेंटली साथ में रन करने की डायरेक्शन दे सकते हैं अगर दोनों ही ट्रांजैक्शन आपके सिंगल ट्रांजैक्शन का पार्ट है तो आप डायरेक्शन दे सकते हैं कि दोनों पनिशमेंट साथ में रन करें नेक्स्ट 
के एस जोसेफ वर्सेज फिलिप्स कार्बन ब्लैक लिमिटेड एंड अदर्स टू यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो नॉन ऑब्सटैंडिंग क्लॉज है सेक्शन 145 सब सेक्शन 1 में वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है अब नॉन ऑब्सटैंडिंग क्लॉज का मतलब होता है नॉट विथ स्टैंडिंग आपने बेर एक्ट में पढ़ा होगा लिखा होता है नॉट विथ स्टैंडिंग कि इसमें कुछ भी लिखा हो तो ये जो नॉन ऑब्सटैंडिंग क्लॉज आपका दे रखा है वन सब सेक्शन वन में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है जो कंप्लेनेंट होता है चेक बाउंस केस में वो एंटाइटल्ड होता है एविडेंस एफिडेविट पे देने के लिए और उसकी जो एविडेंस है वो किसी भी इंक्वायरी में पढ़ी जा सकती है किसी भी ट्रायल या प्रोसीडिंग में सीआरपीसी के अंदर पढ़ी जा सकती है इसीलिए कंप्लेनेंट की जो एविडेंस है आ, क्योंकि एफिडेविट के फॉर्म में ली जा सकती है इस वजह से मैजिस्ट्रेट को आ, पहले उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है अंडर सेक्शन टू सीआरपीसी तो सेक्शन टू सीआरपीसी के अंदर इट्स नॉट मैंडेटरी और रिक्वायर्ड फॉर द मैजिस्ट्रेट कि वो पहले स्टेटमेंट को कंप्लेनेंट की स्टेटमेंट को ओथ पे रिकॉर्ड करें क्योंकि एफिडेविट पे ऑलरेडी आपको सेक्शन वन कहता है कि आप कंप्लेनेंट के एविडेंस को एफिडेविट पे ले सकते हैं ओके नेक्स्ट दामोदर एस प्रभु वर्सेस सैयद बाबा लाल एच 2010 बहुत इंपॉर्टेंट है अभी एमपी के पेपर में भी पूछा गया था ये केस लॉ यहाँ पर गाइडलाइंस इशू करी गई थी कंपाउंडिंग से रिलेटेड तो अभी मैंने आपको बताया था कंपाउंडिंग की अगर बात करें तो आपके पास दो चीजें हैं अर्लियर स्टेज पे प्रमोट करी जाए कंपाउंडिंग दैट इज कॉल्ड एस कॉम्प्रोमाइज बिटवीन द पार्टीज लेटर स्टेज पर भी अलाउ किया जा सकता है लेकिन यहाँ पर अगर आप अर्लियर स्टेज पर करते हैं तो आपको कोई कॉस्ट नहीं देनी होती है अक्यूज के ऊपर कोई कॉस्ट इम्पोज नहीं करी जाती है लेकिन अगर आप सब्सिक्वेंट स्टेज पे करते हैं इनिशियल स्टेज पे नहीं करते हैं और मैजिस्ट्रेट के सामने अगर आप कर रहे हैं तो वहां पर आपको चेक अमाउंट का 10 परसेंट डिपॉजिट करना होता है लीगल सर्विस अथॉरिटी को कौन सी लीगल सर्विस अथॉरिटी को डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी को अगर आप सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट के सामने रिविजन या अपील दायर हुई है और वहां पर अगर आप कंपाउंडिंग या कॉम्पोजिशन की बात करें कॉम्प्रोमाइज की बात करें तो वहां पर आपको फिफ्टीन ऑफ द चेक अमाउंट देना होता है बाई वे ऑफ कॉस्ट कितना देना होता है फिफ्टीन देना होता है और किसको देना होता है स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी को देना होता है और अगर आप सुप्रीम कोर्ट के सामने फाइनली कॉम्प्रोमाइज की बात करें तो आपको 20% परसेंट ऑफ द चेक अमाउंट देना होता है और किसको देना होता है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी को आपको पे करना होता है तो ये गाइडलाइंस आपकी इश्यू करी गई है यहां पे दामोदर एस प्रभु में लास्ट केस लो के एम इब्राहिम वर्सेस के पी मोहम्मद एंड अनादर 2009 यहां पर बोला गया सुप्रीम कोर्ट ने अगेन बोला जो आपका नॉन ऑब्सटैंडिंग क्लॉज दे रखा है सेक्शन 147 में मतलब नॉट विथ स्टैंडिंग उसका ओवर राइडिंग इफेक्ट है ओवर द प्रोविजन ऑफ सीआरपीसी फॉर कंपाउंडिंग कंपाउंडिंग के केस में आपके जो 147 जो बोल रहा है वो आपका फॉलो uh, किया जाएगा ओवर सीआरपीसी जो आपका 320 में कंपाउंडिंग की बात करता है दूसरी चीज यहां पर बोला गया कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस एट लेटर स्टेजेस ऑफ लिटिगेशन इन चेक बाउंड केसेस हैज आल्सो बी मेड परमिसेबल कि अगर चेक बाउंड केसेस है तो आप लेटर सब्सिक्वेंट स्टेज पे कंपाउंडिंग कर सकते हैं so that was all for today if you have any questions you can ping down in the comment box below you can also find us at telegram and whatsapp i have shared the link aap wahan se group join kar sakte hain next kis pe video banani hai don't forget to ping down in the comment box below